ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கத்துக்குட்டி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறது செலவு ரசமுங்க வீட்டில் யாருக்கு சளி இருமல் தொந்தரவு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் எங்கள் வீட்டு மெனுவில் இருக்குங்க இந்த ரசம் வைக்க தேவையான பொருளெல்லாம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாங்க கருவேப்பில ஆறு ஏழு பல் பூண்டு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கொத்துமல்லி ஜீரகம் வரமிளகா குறுமிளகு கூடவே தூதுவளை இலைகளும் எடுத்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்காக இந்த பூவும் காய வச்சுருக்கேன் தூதுவளை இலையில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க அதை பற்றி ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த இலைகளில் பார்த்திங்கன்னா முள் இருக்கும் அதனால் பறிக்கும்போது பார்த்து பறிக்கணும் சளி இருமல் தொந்தரவுக்கு இந்த இலையை சேர்த்து நம்ம ரசம் வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லதுங்க தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இனி ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க படைச்சிட்டி அடுப்பில் வச்சு லைட்டாக சூடானதும் நம்ம அதில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் சூடானது வெங்காயமும் பூண்டும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கொத்துமல்லி சீரகம் குறுமிளகு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு முப்பது வெங்காயம் அது மாதிரி போடுறோம்னா ரெண்டு வரமிளகாய் எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம தூதுவளை இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைச்சாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அரைச்சி எடுத்தது தண்ணி ஊற்றி கலந்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு வரசட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு தாளிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் வரமிளகா கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம தண்ணி ஊத்தி கலந்து வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட் அதை நம்ம தாளிப்பு கூட ஊத்திக்கலாம் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூளும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரசம் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு அதனால கூட மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ரசம் கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகியாச்சு ஒரு கொதி வந்ததை இறக்கிடலாம் சூப்பராக அந்த செலவு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த ரசம் சாப்பிட்டீங்கன்னா சளி இருமல் தொந்தரவுலேருந்து கண்டிப்பாக ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஈஸியான ஹெல்த்தியான செலவு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் சாப்பாடு கூடயும் சாப்பிடலாம் இல்லைனா சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம் ஃபீடிங் மதர்ஸுக்கு இந்த ரசம் தாய்ப்பால் சுரப்பு அதிகரிக்குங்க இது என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறேன் சளி இருமல் வந்தால் தான் இந்த ரசம் வைக்கணும்னு இல்லைங்க எல்லா நாள்லேயும் வைக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண